ஹலோ பசங்களா வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் யுவர் மாஸ்டர் டீச்சர் நிவேதா மேக்கிங் பயோ லேர்னிங் வெரி வெரி சிம்பிளிஃபைட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ் ட்ரீம் பிலீவ் அண்ட் அச்சீவ் நெவர் எவர் கிவ் அப் நோ மேட்டர் வாட் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் வர்க் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கோல் ஒன் டே யூ வில் ரீச் யுவர் கோல் நோ மேட்டர் வாட் ஸோ இந்தியாஸ் பிக்கஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் எம்பி சாட் இஸ் கோயிண்ட் டு ஹேப்பன் இன் சென்டர்ஸ் நியர் யூ டுடே அண்ட் டுமாரோ ஸோ இன்னும் யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் கோ கெட் யுவர் செல்ஃப் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் டூ ரைட் த எக்ஸாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு அஷ்யோர்டு கிஃப்ட் காத்திருக்கு ஃப்ரம் ஆர் சைட் எஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் ஐம் கூட கண்டினியூ வித் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் பார்த்துருக்கோம் யூ கேரியாட்டிக் செல் பார்த்தோம் அதில் செல் வால் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் சைட்டோப்ளாஸம் பார்த்தோம் இப்போ த அதர் செல் ஆர்கனல் லேஸ் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிண்ட் டு டூ இன் டூ டேஸ் கிளாஸ் வி ஆர் கோயிண்ட் டு டிஸ்கஸ் ஃபோர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செல் ஆர்கனலே மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா பிளாஸ்டிட்ஸ் ஓகே ரைபோசோம்ஸ் and மைக்ரோ பாடிஸ் இந்த நாலு செல் ஆர்கனலேஸ் பத் மத் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் எஸ் ஸோ வாட் இஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை டூ சயின்டிஸ்ட் ஓகே மைட்டோ மீன்ஸ் த்ரெட் கான்ட்ரியான் மீன்ஸ் கிரெயின் ஓகே ஸோ கிரானியூல்ஸ் லைக் செல்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா தே வெர் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் பை காலிகர் இன் த இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி அப்புறம் பெண்டான் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த பேர் கொடுத்தாரு ஸோ ஹி நேம் தெம் ஆஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா ஓகே ஸோ வாட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் அபவுட் மைட்டோகாண்ட்ரியான்றது தான் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் படிக்க போகிறோம் ஸோ யா ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட லென்த் என்னென்னா இட் இஸ் ஒன் டூ 4.1 பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ டயாமீட்டர் வந்து பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் மைக்ரோமீட்டர் வெரி வெரி ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே வென் கம்பேர் டு யுவர் அதர் செல் ஆர்கனலேஸ் லைக் நியூக்ளியஸ் இட் இஸ் குவைட் ஸ்மால் இப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியா பற்றி நான் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் கிளியராக எல்லாருக்கும் சொல்ல போகிறேன் ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா வேர் இஸ் இட் ப்ரெசென்ட் பசங்களா இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஆல் யுவர் யூ கேரியோட்ஸ் பசங்களா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் அ semi idu romba romba important one word autonomous semi autonomous organelle appadina enna pa what do you guys understand by semi autonomous organelle mitochondria has its own dna so adukana or circular dna irukku okay so dna irna enna irukum pasangala rna irukku correct ah so rna irna enna irukum ribosomes irukku so by itself it is a very very potent cell organelle and one more reason is mitochondria are self replicating they can replicate on themselves or by themselves okay and that is the reason why we call mitochondria as a semi autonomous ஆர்கனல்லே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதர் தென் மை குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ ஓகே நியூக்ளியஸில் டிஎன்ஏ இருக்குது அதை தவிர ஓகே மைட்டோகாண்ட்ரியிலையும் யூ ஹாவ் சர்க்குலார் டிஎன்ஏ விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிற பசங்களா நவ் வாட் இஸ் திஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா இட் இஸ் அ சாசேஜ் ஷேப்டு ஆர்கனல்லே ஓகே ஒரு சாசேஜ் மாதிரி இருக்கும் இட் ஹேஸ் அன் அவுட்டர் மெம்ரேன் ஓகே அண்ட் த இன்னர் மெம்ரேன் இஸ் பேசிக்கலி ஹேவிங் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இன்னர் மெம்ரேன் வந்து ஸ்மூத் மெம்ரேன் கிடையாது இட் ஹேஸ் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஓகே அண்ட் தோஸ் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த இன்னர் மெம்ரேன் இஸ் கால் கிறிஸ்டே ஸோ இது என்ன பசங்களா இது வந்து உங்களோட அவுட்டர் மெம்ரேன் ஓகே இது வந்து என்ன பசங்களா இது வந்து உங்களோட இன்னர் மெம்ரேன் ஓகே அண்ட் நேற்று நான் கிரெப் சைக்கிள் பண்ணும் போது சொல்லியிருந்தேன் ஓகே மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் கால்ட் அஸ் அ பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் இட் இஸ் வேர் யோர் கிரெப் சைக்கிள் டேக்ஸ் பிளேஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக அண்ட் த ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்டர் மெம்ப்ரேன் ஸ்பேஸ் பசங்களா ஓகே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே அண்ட் யூ கேன் சி த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஹியர் தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் கிறிஸ்டே 
ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் சொல்கிற ஒரு ஒரு வேர்டு முக்கியம் ஸோ இந்த கிறிஸ்டே என்ன பண்ணோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் மைட்டோகான்ட்ரியா ஸோ ரொம்ப ஃபோல்டாகி ஃபோல்டாக இருக்கா அப்போ அதோட அர்த்தம் என்ன இட் ஹேஸ் மோர் அண்ட் மோர் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு அர்த்தம் பசங்களா ஓகே ஸோ கிறிஸ்டே என்ன பண்ணோம் இட் பேசிக்கலி இன்க்ரீசஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அவ்வளோதான் பசங்களா ஓகே இப்போ இந்த கிறிஸ்டேல அதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் அ மேட்ரிக்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ மைட்டோகான்ட்ரியாவில் ஒரு வாட்டரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் த இன்னர் மெம்ரேன் என்க்ளோசஸ் அ ஸ்பேஸ் ஓகே யூ கேன் சி திஸ் ஓகே திஸ் ஸ்பேஸ் ஈஸ் கால்ட் ஆஸ் மைட்டோகான்ட்ரியல் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா மைட்டோகான்ட்ரியல் very very important or it is also called as matrix so in the matrix la enna na irukku na sonna mari it has its own dna correct so you have circular dna irukku okay and the dna here is circular romba mukkiyamaana vishayam then it has ribosomes okay ribosomes irukka illaya so dna irundha rna irukku rna irundha you will have proteins that will be pro- synthesized okay and you will also have a lot of enzyme molecules that is needed for your krebs cycle okay so idu da avanga matrix pathina information okay then one more very very important concept okay all the cristae cristae ke mele i will have some particles like this okay இந்த பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம வந்து நிறைய பேர் வச்சு கூப்பிட்றோம் வி கால் தட் ஆஸ் எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன் பார்ட்டிகல் ஓகே வி கால் இட் ஆஸ் ஆக்சி ஜோன்ஸ் ஓகே ஆர் வி கால் இட் ஆஸ் ஏடிபி சிந்தேஸ் ஓகே ஆர் வி கால் இட் ஆஸ் ரேக்கர்ஸ் பார்ட்டிகல் இது மூ நாலு பேருமே ஒரே ஒரு விஷயம்தான் திஸ் இஸ் யோர் எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் ஏடிபி சிந்தசிஸ் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யோர் எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன் இஸ் டு சிந்தசைஸ் ஏடிபி பசங்களா ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நவ் வி கேன் கோ அஹெட் எஸ் so you can see this is your mitochondria romba nalla kuduthirukanga inga okay so this is your outer membrane the inner membrane is folded into finger like projection what it is called cristae okay you can see the dna you can see the ribosomes okay and you can also see the f0 f1 particle okay இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னோட எஃப் ஜீரோ வந்து எங்கே இருக்கோம்னா இட் வில் பி எம்பெடட் இன் த இன்னர் மெம்ரெயின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இட் வில் ஹாவ் அ பேஸ் இட் வில் ஹாவ் அ ஸ்டாக் அண்ட் இட் வில் ஹாவ் அ ஹெட் ஸோ வேர் இஸ் திஸ் எஃப் ஜீரோ ப்ரெசன்ட் எஃப் ஜீரோ இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த இன்னர் மெம்ரெயின் நான் வேர் இஸ் எஃப் ஒன் ப்ரெசன்ட் F1 is present in the matrix பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ வென் ஐ டூ ஏடிபி சிந்தசிஸ் ஆன் மண்டே ஐ வில் ஆஸ்க் யூ திஸ் கொஸ்டின் ஓகே த ஹெட் த ஸ்டாக் அண்ட் த பேஸ் இதை வந்து நம்ம எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரேக்கர்ஸ் பார்ட்டிகல்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிஜோம்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஏடிபி சிந்தேஸ்ன்னு கூட சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் வை யோர் மைட்டோகான்ட்ரியா இஸ் கால் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் திஸ் இதை தவிர ஓகே யூ ஹாவ் ஆல் யோர் இலெக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் யோர் இன்னர் மைட்டோகான்ட்ரியல் மெம்ரேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மைட்டோகான்ட்ரியாவை ஏன் நம்ம பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்ன்னு சொல்கிறோம்னா பிகாஸ் இட் ஹஸ் டூ திங்ஸ் க்ரெப் சைக்கிள் டேக்ஸ் பிளேஸ் இலெக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் ஏடிபி சிந்தசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் பசங்களா இந்த மூணு முக்கியமான விஷயத்த ரொம்ப ரொம்ப கிளீன் இயரா நாபோ வச்சுக்கோங்க ஐ ஹேவ் அ குயிக் क्वेश्चन फॉर यू गाइस द स्पेस बिटवीन द टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वाचिंग प्लीज टेल मी द आंसर इंटर मेम्ब्रेन इदु வந்து உங்க आउटर मेम्ब्रेन ओके இது வந்து உங்க इनर मेम्ब्रेन करेक्ट அந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் மெம்ரேன் இருக்குல்ல அதை என்னன்னு நான் கேட்குறேன் 
yes if you guys have answered it as intermembrane space excellent keep it up very very good let's now continue okay so next nama eda pathi paaka porona you can see the mitochondria can develop by binary fission i told you they are self replicating eppadi or bacteria binary fission undergo pannumo adhe mari avanga mitochondria will undergo binary fission because it has to be because it has to be equally divided among the daughter cells okay so or cell appo divide agumo appo vandu you have to equally divide all the cell organelles as well okay we have a quick question mitochondrial cristae are infoldings of the inner membrane which increase the surface area decrease the surface area idu rendu la enna pannu na sonna so this is your outer membrane pasangla you have your inner membrane inner membrane a ipdi infolded a irukku nu kekranga because because A va B a. All of you, please to answer. It is option A. It is going to increase the surface area. Pasangla. Okay. Next, the next cell organelle. Ena teri ma ribosomes. Okay. So ribosomes are called the protein factories of the cell. Okay. Who discovered ribosome? George Palladay. Okay. In the year 1953, observed dense particle. Can you see here? This is actually your endoplasmic reticulum. Okay. and you can see the dense particles which are under the electron microscope so ipdi iruka anga anga dense particle vandu avangalukku therinjathu okay he is he is george palladay okay so ribosomes can be seen in two parts okay they can be either free in the cytoplasm okay or they can also be attached to the endoplasmic reticulum that is what we call it as rer okay that is your rough endoplasmic reticulum pasangla apra inno mukhyamana vishayam enna theriyuma ribosome is the only cell organelle i will repeat ribosome is the only cell organelle that is present in both prokaryotes and eukaryotes okay rendu organism liyum ribosomes indra or cell organelle mukhyamana role play pannudhu okay yes yeah what is this ribosome composed of see ribosome la rende rendu vishayam da irukum okay they are made up of ribosomal rna r rna okay and they are also made up of ribo nucleo protein okay what are ribosomes made up of pasangla r rna and ribo nucleo protein avanga vandu oru structure kedaiyadu they are made up of two subunits one is a larger subunit another one is a smaller subunit okay so idu vandu unga smaller subunit idu vandu unga larger subunit eppome smaller subunit keela irukko larger subunit mela irukko okay so you should always draw it like this okay don't draw it the other way around okay smaller subunit is down and larger subunit is up okay yes so what did i tell you your ribosome is made up of r rna and ribo nucleo protein there are two types of ribosome one is your 70s okay inga s na enna neenga kekkalam S stands for sedimentation coefficient. That is a unit. Okay, a pretty gram, kg, milligram. And the matter here, co. Are they matter? S in that is one unit. Okay, in the S, we call it Swedberg unit. In color, so do. In that, so do. Pasangla Swedberg unit. In that, so do. Two pair are in the S. One is the sedimentation coefficient. In another, the Swedberg unit. Okay. So let's concentrate about your prokaryotic ribosome. Here, the smaller subunit is 30s. Okay. And the larger subunit is 50s. So these both combine to form 70s. You have to say, ma'am, 50 plus 30, 80. Then how do you get 70? That is not addition. That is not adding. It is not adding. Okay. There is some different technique that is involved. Okay. So both of them, when they combine, their weight will be 70s. 
That's why I call it as 70S subunit. So smaller subunit in prokaryotes, ethane is pasangla 30S. Larger subunit ethane is pasangla 50S. Okay. Next, eukaryotes la pating na 80S ribosome irkoon pasangla. Idle vandu smaller subunit vandu 40S. Larger subunit vandu 60S. Okay. S na enna can any everyone write it in the chat section. S na enna sedimentation coefficient. Adha vandu inno Pairs only you could do. I mean, inner pair in a Swedberg unit person. So, either end of the thing, rumbo rumbo important and abo chicken. Oh, okay. So, ribosome is only cell organelle that is present in both prokaryotes and eukaryotes. Now, so na mari it contains rRNA and proteins. Okay. So, you can see pro amino acids being synthesized. Now, on the ribosomes are the protein factories of the cell and so on. Okay. Imagine this is my mRNA, okay, and you also have ribosomes attached here and there, okay. Either I na solra na ribosomes in solra, and this structure where an mRNA contains multiple ribosome is called polysomes, okay. So in the polysomes la la. In order protein synthesis, nada ko rombo rombo mukhya mana vishyo. So protein synthesis enga nada kudhe smaller subunit liya, larger subunit liya, larger subunit liya na protein synthesis nada kudhe. Okay. So if you guys want to understand translation, today I will be uploading a video on translation in B Master Tamil. Okay. So please don't miss if you want to learn molecular basis. Okay. There I am teaching molecular basis. Yes. I have a quick question. Enzyme ATPase. ATPase na na unga ATP synthase. Okay, and the F zero F one nila kila. Ado da na ATPase nso luwe la ATP synthase nko do soluwe. Okay, is found in the head of oxisome called. So head of the oxisome. Idu ando unga lor da base. Correcta. Idu ando unga lor da stalk. Idu ando unga lor da head. Head enggar kin kaya kerangga. So, yedu ande head in kaya kerangga. So, ini ena pasanggala, ini ande F0. Ini ande ena pasanggala, ini ande F1. Okay. So, ini pati na questions. Ena kaya orang sila nayar confuse awo. Okay. So, na apri na abu ojek tena head. Adu ande one. Adu dah first star ko. So, adu ande one. F0 that will be present in my inner membrane. Okay. So, the answer is F1 pasanggala. Okay. The head of the oxisome is F1. Yes. The next question, ribosomes are composed of RNA, protein, RNA and protein, RNA, protein and DNA. In the answer, what are ribosomes composed of? I repeated it multiple times in today's session only. Okay, so your ribosomes are made up of RRNA and what pasangla? Ribonucleoprotein. Okay, is that correct an answer? So, you can ribonucleoprotein. RRNA हो कुड़ कला, so इन्ना answer इंगिंग है RNA and proteins, okay, so you can write it as RNA and proteins, yes, yeah. इप्पन दे नमन next cell organ ले कुलो पो पोरो, next cell organ ले वंदे plastids, okay, so plastids इन रे दे ना ना, it is basically present only in plant cells, okay, इद वंदे नम animal cells ला केड़े ये वे केड़े ये आदे, it is ex exclusive only to plant cell okay and who coined this term plastid it was Ernest Haeckel okay Haeckel and Ravarandi they discover Pannare depending on the color plastids are of three types okay chloroplast chromoplast leucoplast okay so it render and in order colored plastids Okay, when I observe under microscope, they appear very, very colorful. Okay, that's why I say that I'm saying colored plastid. This leucoplastin does not have any color. So, I call it as colorless plastid. Okay, so colorless plastid is saying that the function is that they help in storing food. अंगलोंडा ultimate goal, ultimate aim वंदे storing food, okay? So chloroplast ना है ना, they contain chlorophyll, correct? The pigment that is present here is 
chlorophyll adhe chromona enna they contain pigments other than chlorophyll so ipo orange nu vechukom orange why is it orange in color because of carotenoids okay why is carrot uh, that orange ish color xanthophyll um carotenoids so adla unda adhigama irukum okay the apra or flower eduthukom or flower avlo colorful ah irukum that is all because of chromoplast okay so chromoplast is responsible for the color of the fruit and flower okay responsible for colors of the parts other than leaf leaf a green color arc because it contain chloroplast okay yes now let's try to understand the different types of leucoplast okay so leucoplast na nama enna nu kuda solluva pasangala color less plast சொல்லுவோம்ல <laughs> or alurino plast so in the moon vidamana plastid irukku okay na sonna mari leucoplast oda function enna it helps in storing food romba romba mukkiyamana function storing okay so amyloplast amylon ra word le irukku okay va so amyloplast is going to store starch okay or carbohydrates okay romba romba mukkiyana vishayam next ileoplast ileoplast will store oils so unga sunflower oil irukku apra olive oil irukku groundnut oil irukku and oil ella namalukku eppadi kedaikidhu because their seeds store that oil ஆமாவா இல்லையா பசங்களா ஸோ இலியோப்ளாஸ்ட் ஆர் ரிச் இன் ஆயில் ஸோ நம்ம பிளான்ஸில் வந்து ஃபேட்ஸ் இருக்காது ஆயில்ஸ் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீனோ பிளாஸ்ட் ஆர் அல்யூரினோ பிளாஸ்ட் ரொம்ப ஈஸி ப்ரோட்டீனோ பிளாஸ்ட் வாட் டூ தே ஸ்டோர் ப்ரோட்டீன் பசங்களா திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீட் கொஸ்டின் ஓகே மெனி டைம்ஸ் தேவ் ஆஸ்க் they can ask you in the form of match the following match the following type la idu vandu kandipa kandipa kekla unga exam la okay so i think the types of leucoplast are clear with their function what they store what they do romba simple in the moonu point naadu vachikta unga assault ah ungalukku naal mark kedaikum so this four marks will take you so many ranks ahead of others okay so again na solradha dhaan solra please have a notebook with you write down all this point okay ncert lo ncert use panitte irundinga na or stick uh, sticky notes vachi eludi adu vandu otti vechirunga so if you revise this more than enough during your exam time okay yes now we will discuss about chloroplast okay so chloroplast pathina information and clear ah nama ipo purinjikalam so chloroplast indradhu enga irukku first location where is it present okay chloroplast is present in the mesophyll cells rom உங்களோட <laughs> okay so one cell can have multiple chloroplast or cell la or chloroplast ah irukano endra end rule me kedaiyadu one cell can have multiple chloroplast and one more very very important thing pasangala chloroplast is also a semi autonomous organelle appadi na enna semi autonomous organelle na nama ipo da padicho correct ah it ha it has its own dna enna mari dna irukku pasangala i will write it here okay circular dna 
okay and it has ribosomes uh, in one issue mitochondria la vandu 70s ribosome irukum 80s kedaiyadu adhe mari chloroplast liyum 70s ribosome irukum anga mention panna marandute okay so it has 70s ribosome so they can ask you what is the type of ribosome that's present in chloroplast and mitochondria it is 70s pasangala not 80s okay then it also has rna okay ivula da idu da adoda adanal da adu vandu nama semi autonomous organelle nu solrom pasangala okay now coming to the shape of chloroplast chloroplast can take up any shape okay na indha shape la varaiyren discoid shape la okay so it can be ribbon shaped in few organism ninga kutti kutti organisms eduthinga algae la eduthitingna so the uh, chloroplast could be of any shape okay yes so first na varanjirre just give me a minute so easy a varanjirala romba perfect a romba beautiful a irukona nalla theva illa but biologically logically correct a irukona unga diagram avula da பார்த்தோடனே புரியணும் அதுதான் ஹோல் பாயிண்ட் பயாலஜி தெரியாதவங்களுக்கும் உங்கள் டயக்ராம் பார்த்தா புரியணும் ஓகே எஸ் யா லெட்ஸ் கெட் இன் டு லேபிளிங் ஓகே ஸோ இட் ஹேஸ் அதே மாதிரி தான் இட் ஹேஸ் அன் அவுட்டர் மெம்பிரேன் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ இன்னர் மெம்பிரேன் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அ டபுள் மெம்பிரேன் ஸ்ட்ரக்சர் Outer membrane irukku, okay, apra inner membrane irukku. And the space, in our space theory da pasangla, outer membrane ko, inner membrane ko, in our space theory da, in the space avandhu nanu, peri, all of you listen to me very very carefully, it is called peri plastidial space. Rombo rombo mukhya vana vishyo. the outer membrane and the inner membrane anga vandu nama enna nu solrom inner membrane space nu solrom illati adha innona innor per enna peri mitochondrial space nu solrom idha vandu nama peri plastidial space nu solrom okay so now within the inner membrane you have a fluid like matrix okay inga vandu nama adha vandu matrix nu solla maatom idha vandu nama enna nu solrom stroma nu solrom okay stroma na enna the matrix of chloroplast okay is called stroma romba romba important ana issue purushada pasangala ellarkume idu varaikum did everyone understand please put a thumbs up if you have understood still here okay ipo inga paakringa la i have drawn some stack like structures okay so in the oru oru stack irukla each one is called a thylakoid pasangla thylakoid okay and the stack of thylakoid indha mari onnukku mela onnu arrange pandrom la adha nama enna nu solrom granan solrom idu easy ah naabu vachikko or trick solatta ipo or coin eduthukonga 5 rupees coin eduthukonga onnukku mela onnu arrange pannite po arrange pannite ponga and the stack irukla that stack of coins is called as grana and each coin is called as thylakoid okay so ipdi da naan aabu vachikitten grana avu thylakoid la nariya confuse aite irundhuchi so idu epdi naabu vachikala stack of coins so stack of coins eduthukittingana that entire stack of coins is called what pasangala grana adla iruka oru oru coin enna pasangala thylakoid okay so that is what this structure is okay so what is this structure pasangala grana okay and this each one is a thylakoid okay so in the thylakoid la enna pasangala romba romba mukkiyamana vishayam so your thylakoid basically contains your photo synthetic pigments all your photosynthetic pigment chlorophyll a chlorophyll b carotenoid xanthophyll adellame enoda thylakoid la da irukum okay ஸோ இந்த தைலக்காய்டை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நான் ஆப்ரெஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ஆப்ரெஸ்ட் ஸோ அதை எப்படின்னு நம்ம குவிக்காக பார்த்துடலாம் எஸ் ஸோ ஹியர் யூ சி ஐ வில் ட்ரா இட் அ லிட்டில் மோர் பிகர் 
ஒரு அஞ்சு தைல காய்ட்ஸ் வளையிறேன் ஓகே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மூணுமே இந்த ரெண்டு இருக்கா தே ஆர் நோ அப்ரெஸ்ட் அப்ரெஸ்ட்னால் என்ன தேர் ஆல் ஸ்டாக்ட் அப்பான் ஒன் அப்பான் த அதர் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் அப்ரெஸ்ட் தைல காய்ட்ஸ் ஓகே அதே இது இது பாருங்க திஸ் அண்ட் திஸ் தே ஆர் ஃப்ரீ ஓகே அங்கே ஒரு ஒரு கா ஒன்று வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் நான் அப்ரெஸ்ட் தைல காய்ட் அவ்வளோதான் பசங்களா ஈஸியாக நான் அவங்க வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நாலு பேர் ஒரு பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த எண்டில் உட்காந்துருக்கவங்க இந்த எண்டில் உட்காந்துருக்கவங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக உட்காந்துருப்பீங்க கரெக்டா அவங்க வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் நான் அப்ரெஸ்டுன்னு சொல்கிறோம் கரெக்டா இந்த நடுவில் உட்காந்துருக்கவங்க வந்து ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக உட்காந்துருப்பாங்க அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆப்ரெஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஈச் ஆஃப் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே அப்புறம் இங்கே பார்க்குறீங்களா ஆல் தி கிரானா ஆர் கனெக்டட் டு ஈச் அதர் by a structure called stroma lamellae okay so stroma lamellae connects the grana okay ivula dhan pasangala structure of chloroplast so ninga board exam eldravangala irundha indha diagram eludittu if you explain each and everything that i told you will assuredly get 5 marks ஓகே ஸோ இந்த குளோரோப்ளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ தான் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் ஸோ நம்ம ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ன்னு வரும்போது அதில் ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கு கரெக்டா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இன்வால்ஸ் நான் ஃபுல்லாக படி பண்ண போகிறது இல்லை கொஞ்சம் மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகே ஒன் இஸ் லைட் ரியாக்ஷன் okay another one is dark reaction okay so photosynthesis are rendu stages la pirikka padalam one one the light that happens in presence of light okay or sunlight dark reaction na nariya per na ipdi yosichirpinga dark reaction na night la mattrana nadakonu apdi kedaiyadhu pasangala dark reaction na it happens or it is independent of light adukku vandu light theva illa adanalada na adha vandu dark reaction nu solren okay so where does light reaction happen idu vandu romba romba mukkiyamaana கிடைக்கும் <laughs> இப்போ நான் குரோமோ பிளாஸ்ட் பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஓகே வாட் இஸ் குரோமோ பிளாஸ்ட் தே கண்டெயின் ஃபேட் சால்யூபிள் கெரோட்டினாய்டு பிக்மெண்ட்ஸ் லைக் கெரோட்டின் ஜான்தோஃபில் அண்ட் அதர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஜான்தோஃபில் இருக்கும் கெரோட்டினாய்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி வேறு ஆன்தோசையானின் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகே நான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்கள் பனானா எடுத்துக்கோங்க ஏ தனாட்டோவும் எடுத்துக்கோங்க ஓகே நம்ம 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 மார்க்கெட்டுக்கு வர்றது வந்து நல்ல பழுத்த டொமேட்டோ ஓகே பட் இனிஷியலி ஹவு த டொமேட்டோ வில் பி கைஸ் இட் வில் பி கிரீன் இன் கலர் கரெக்ட் ஹவு த மேங்கோ வில் பி பசங்களா இட் வில் பி கிரீன் இன் கலர் ஹவு த பனானா வில் பி இட் வில் பி கிரீன் இன் கலர் வாட் டஸ் தட் இண்டிகேட் தட் இண்டிகேட்ஸ் தட் தே ஆர் ரிச் இன் குளோரோ பிளாஸ்ட் ஓகே ஆஸ் தே ஸ்டார்ட் ரைப்பனிங் எப்போலாம் அது வந்து ரைப்பனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ த குளோரோ பிளாஸ்ட் வில் பிகம் குரோமோ பிளாஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சேஞ்ச் ஆஃப் கலர் ஃப்ரம் கிரீன் டு ரெட்டிஷ் ட்யூரிங் ரைப்பனிங் இஸ் டியூ டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் குளோரோ பிளாஸ்ட் டு குரோமோ பிளாஸ்ட் சி ஹவு பியூட்டிஃபுல் யுவர் நேச்சர் இஸ் ஓகே அந்த அந்த பிளாஸ்டே அது அப்படியே மாறும் ஓகே குளோரோ பிளாஸ்ட் அந்த குளோமோ பிளாஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா குளோரோ பிளாஸ்ட் இனிமேல் அதுக்கு தேவையில்லை பட் ஆனால் கலர் கொடுக்கணும் இண்டிகேஷன் கொடுக்கணும் தட் எஸ் திஸ் ஃப்ரூட் இஸ் ரைப்பிண்ட் ஸோ ஹூ இஸ் கிவிங் தட் இண்டிகேஷன் குரோமோ பிளாஸ்ட் இஸ் கிவிங் தட் இண்டிகேஷன் பசங்களா எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஓகே எஸ் திஸ் இஸ் வாட் திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் யோர் குளோரோ பிளாஸ்ட் ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் ஓகே ஸோ தே ஆர் ப்ரெசென்ட் வேர் இன் த மீசோஃபில் செல்ஸ் அதோட ஷேப் என்ன லென்ஸ் ஷேப்ட் ஓவல் ஸ்பெரிக்கல் டிஸ்காய்ட் ஓகே ரிப்பன் லைக் 
ஸ்டக் லென்த் எவ்வளோ ஃபைவ் டு லென்த் எல்லாம் முக்கியம் கிடையாது பட் ஜஸ்ட் டு நோ ஹவு ஸ்மால் ஆர் ஹவு பிக் அ பர்டிகுலர் ஆர்கனலேஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஓகே ஸோ த நம்பர் வேரிஸ் ஒன் பர் செல் இன் கிளமிடோமோனஸ் கிளமிடோமோனஸ்ன்றது என்னது யாருக்காக தெரியுமா டஸ் எனி ஒன் நோ வாட் இஸ் கிளமிடோமோனஸ் பசங்களா யாருக்காக தெரியுமா கிளமிடோமோனஸ் இஸ் அன் யூனிசெல்லுலார் ஆல்கே ஓகே யூனிசெல்லுலார் ஆல்கே ஸோ யூனிசெல்லுலார் ஆல்கேல எத்தனை குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கு ஒன் தான் இருக்கு ஒரு செல்லுக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு ஓகே அ கிரீன் ஆல்கா டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி குளோரோபிளாஸ்ட் கூட இருக்கலாம் ஒரு செல்லில் ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் எங்கே இருக்குது பசங்களா மீசோஃபில் செல்ஸில் இருக்குது ஸோ இனிமேல் யாரும் சொல்லக்கூடாது குளோரோபிளாஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னா லீவ்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது யூ ஷுட் டெல் இட் ஆஸ் மீசோஃபில் செல்ஸ் ஆஃப் லீஃப் ஓகே ஐ திங்க் தட் ஒன் திங் யூ ஷுட் ஹாவ் லேர்ட் இன் டுடே செஷன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் பசங்களா யூ கேன் சீ த ஸ்ட்ரோமா யூ கேன் சீ த ஸ்ட்ரோமா லேமல்லே யூ கேன் சீ த தைலக்காய்ட் யூ கேன் சீ த கிரானல் யூ கேன் சீ த அவுட்டர் அண்ட் த இன்னர் மெம்ரேன் அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ அ செமி அட்டார்னமஸ் ஆர்கன் அல்லே பசங்களா வை பிகாஸ் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ இட் ஹேஸ் அ செவன்டி எஸ் டைப் ஆஃப் ரைபோசோம் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஐ ஹாவ் அ குவிக் கொஸ்டின் ஃபார் யூ கைஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளாஸ்டிக் ஸ்டோர் ஸ்டார்ச் நான் சொன்னேன் மூணு மூணு கைண்ட் ஆஃப் கலர்லெஸ் பிளாஸ்டிக் இருக்கு கரெக்டா அமைலோ பிளாஸ்ட் இலியோ பிளாஸ்ட் அலியூரினோ பிளாஸ்ட் வாட் டஸ் திஸ் ஆர் விச் பிளாஸ்டிக் ஸ்டோர்ஸ் யோர் கார்போஹைட்ரேட் இஸ் த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா சால்ட்டா சொல்லிடலாம் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் ஹாவ் ஆன்சர்ட் இட் ஆஸ் அ மைலோ பிளாஸ்ட் ஓகே ஸோ நான் வி ஆர் கம்மிங் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன் மைக்ரோ பாடிஸ் ஓகே ஸோ மைக்ரோ பாடிஸ்னா என்ன தேர் ஸ்மால் செல் ஆர்கனல்லே பவுண்ட் பை சிங்கிள் மெம்ரேன் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வச்சுக்கோங்க மைட்டோகான்ரி ஆகட்டும் குளோரோபிளாஸ்ட் ஆகட்டும் அது எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு மெம்ரேன் இருந்துச்சு ஆனால் மைக்ரோ பாடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தே ஆர் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ சிங்கிள் மெம்ரேன் ஓகே தே ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் போத் யோர் பிளான் செல் அண்ட் அனிமல் செல் ஸோ ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பெராக்சிசோம் இன்னொன்று வந்து கிளையாக்சிசோம் okay so peroxisome and glyoxisome are two very very important micro bodies that are present in both plant and animal cells okay so let's get into the session first peroxisome peroxisome contains an enzyme called urate oxidase okay so enna pannona it is going to release hydrogen peroxide okay so any substrate it could be any substrate okay so it converts the substrate okay into perox right hydrogen peroxide okay enzyme enna pasangala urate oxidase okay so in the peroxide enadhu H2O2 இப்போ நம்ம செல்லுல இன்னொரு என்சைம் இருக்கு அந்த என்சைம் பேர் என்னன்னா பெராக்சிடேஸ் ஓகே ஸோ திஸ் பெராக்சிடேஸ் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் மை ஹெச் டூ ஓ டூ ஹைட்ரோஜன் பெராக்சைட் இன் டு வாட்டர் அண்ட் நேசன்ட் ஆக்சிஜன் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பெராக்சிடேஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் பை பெராக்சிசோன் ஓகே இட் இஸ் நேச்சுரலி ப்ரெசன்ட் இன் யோர் சைட்டோபிளாஸ்ட் இந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் வேர் இஸ் யூரேட் ஆக்சிடேஸ் ப்ரெசன்ட் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் யோர் பெராக்சிசோம் வாட் டஸ் இட் ஹெல்ப் இட் ஆக்சுவலி பிரேக்ஸ் டவுன் இன் டு பிரேக்ஸ் டவுன் த சப்ஸ்ட்ரேட் இட்ஸ் அன் ஆக்சிடேட்டிவ் என்சை ஓகே ஆஃப்டர் ஆக்சிடேஷன் தேர் கோயிங் டு ரிலீஸ் ஹைட்ரோஜன் பெராக்சைட் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எஸ் கிளை ஆக்சிசோம் கிளை ஆக்சிசோம்னா என்ன தே ஆர் மைக்ரோ பாடிஸ் விச் கண்டெயின் என்சைம்ஸ் for oxidation of fatty acid okay so anga vandha any substrate inga vandha oxidation of enna pasangala fatty acid mattum da inga oxidize aagum okay simple ah kekla glyoxisome are involved in dash okay they are involved in oxidation of fatty acids pasangala okay so idhu mukkiyana vishayam la therinjiknom so inga or membrane irukku matrix irukku core irukku okay so it has an outer membrane the middle matrix and it also has a core after oxidation peroxisome release dash which is metabolized by the cell what is your peroxisome releasing come on pasanga romba romba easy ana question i want everyone watching this session answer to this question
hydrogen peroxide hydrogen oxide it is going to release hydrogen peroxide ipdi naam vachukonga h2o2 is the answer okay yes I have few more questions. Okay, amyloplast, ileoplast, and aluminoplast belong to dash category of plastid. Chloroplast, chromoplast, leucoplast, all of these. Very very simple question. Okay, ये तो कौन था जो belong आ गो? रंबो रंबो easy. Leucoplast. I hope all of you have understood this. Okay, इधर एक ना मैं इंडियन सोल्डर में पसंग ला. We call it as Colored plastid. इधर ना मैंने बोल रहा हूँ पसंग ला colorless plastid इन बोल रहा हूँ बहुत इजी आसान तो पढ़ चल रहा हूँ ओके यस या plastids that are present in unilluminated cell unilluminated cell ना है ना where there is no light okay the cell or the cells which are not exposed to to light ओके अपना इन्ने अदला उन्हें पिगमेंट्स रखो कुड़ा दे करेक्ट आ सो इधर इधर ला पिगमेंट्स करें यादे लूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्टियो सेरी क्लोरोप्लास्टियो सेरी देर आर पिगमेंट्स ओके लूकोप्लास्ट इज मेंट वनली फॉर स्टोरेज ओके यस चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ड्यूरिंग राइपनिंग इज Chloroplast to leucoplast, chloroplast to chromoplast, leucoplast to chloroplast, all of the above. This is what we will discuss. What is the answer? What is the answer? A, B, C, D. All of them type. It's very easy. Okay, the chloroplast is now going to become chromoplast. Okay, so green color uh, mango and the yellow color are the so the green color and the chloro chloroplast. Okay, yellow color and the chromoplast. Rumbo rumbo mukkemana vishyo. Okay, yes, yeah. Dash are bound minute vesicle that contain various enzymes and are present in both plants and animal cells. Minute vesicles in solir kanga. Okay, so whether it's Golgi, micro body, nucleus, none of the above. What's the answer? Come on, guys. Very easy it is. Yes or no, all the answer paneer pinga number. The answer is micro bodies. Inga kekla Golgi liyo enzyme circola ma'am. Is Golgi minute structure? Is it vesicular structure? No. So the answer is option B pasangla. Undoubtedly, the answer is option B. Okay, next. Yeah, so that completes. So, in this number, four important cell organelles. Pater ko mitochondria, chloroplast. Okay, we also saw about micro bodies. And one more thing, enna pasangla, we discussed about ribosomes. Correct. So, in the four cell organelles, enna number pater ko or kutti question kekra, which cell organelles contain their own DNA? So, in the cell organelles la, ongal ke ana DNA irko. Okay, and what are they called? I want each and every one of you watching this video, please do answer this question. Okay, in the comment section given below. Okay, where is that topic? Learn our video. If it is, if you find a certain topic very difficult, that the kudi seeker and exam kuvara the, anna mari that topic hinda. Please do put it in the comment section. I'll definitely make those videos in the upcoming sessions. Okay. Thank you for decoding biology with Niveta. Let's make bio learning very very simplified in at another session. Adhikam unnaadi next class rombo rombo mukkiyo. Rende inno or important ana cell organelles paaka poro. Edhel therima pasangla centrosome and cytoskeletal structure. By that we will be ending your cell structure and function. Okay. So do stay tuned for more bio learning. Inno ninga MB SAT exam ka register panaleya. Please go get yourself registered and enjoy all the perks of writing your MVSAT. Thank you so much and all the very best.